Hello friends, welcome to Entry Technical YouTube channel. I am going to talk about recently in the exam. I am going to talk about the preparation of the exam. I am going to talk about the telecommunication. I am going to talk about the telecommunication. I am going to talk Amal free webinar orang orang macam la karya orang orang itu ni rendah orang orang la contact je dulu ni rendah orang orang la pura gaya tanjung dia orang tu. Apa ada ni bawa kami itu nalar ini la performance ni, nama kita kuttigal la kaya cewek cewek tu. Nalar ini la mark kita la nama kita lebihkan tu. Apa ada ni question discussion tu orang kita nama kita nak ada. Apa question paper discussion, nama kita discuss ni kod ni orang ni C kod ana tu, C kod la orang ni orang tu C kod ana discuss ni. तो क्वेश्चन कंडा लेंगे कि अंदर ऐसे क्लियर हो, नाले जनरल स्टेप पारा ही नहीं नहलो, सी कोड आने डिस्कस ही नहीं, अब आधा वाला पंद्रह ने पारा याने लगा रहे हैं, क्वेश्चन में अपर मोटा तो लोगों का टीचर्स का एनालाइज़ ये तो बहुत मानसिक लाये थे, वो एक मीडियम पेपर आना, बिल्ली ये एक टफ इन द Walau ada EC air itu adalah orang orang report itu. Aduh boleh tuan ni electrical tough air itu. Jangan electrical faculty air itu orang ni. Jangan baca itu tough air itu. Adik am answer agalah korai orang answer yang betul la. Answer ni ada limited question ada orang mungkin discussion ni perayaan. Ada question ni orang kerjanya itu orang ni kita ansah ni. Orang ni jangan lupa ni jadi nala question analysis ni jadi mau question ni hall ni ni terang itu orang orang answer ni orang mark itu nala. Apa orang ni terang itu orang orang level ni perayaan. Aduh vala, nama kita GK yang orang se tough ayat. Statement type coiding kalau kurang dalam mandir itu. Statement type coiding kalau mandir itu. Pas statement type coiding kalau mandir itu, GK ni electrical lah, ada tu korang satu terus terus question kalau confusing fact kalau beri contoh tu korang question mana. Apa dia ni tough ayat? Ada ni apa tu market ni question ni korang satu tough portion. Biasa, aduh common se ayat ni ayat ni, nama kita CS vala re computer science vala re lupa ayat ni, aduh orang pandan ni GK. Nama kita GK ni electronics ni communication, dua. Yang ada ni semua ni lupa ayat ni, ni lupa level ni. Manusia akan betul, okay. Bagi nak cut off karya yang lalu, walaupun ada orang orang listi beri itu, kita mungkin pinjai dasar saja. Ia tidak ada masalah. Kita ada orang orang yang melakukan itu. 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 Ada orang orang yang Nak kata, adanya yang pernah korang semua ni tougher item lah, orang aspek lek je ikhik, elektrikal pun boleh. Entah orang kandang dalam check iya. Ada idea of Indian Constitution Assembly was put forward by Amman Roy in the newspaper Indian Patriot. The Crispy Mission was appointed in 1946. In 1934, the Indian National Congress officially demanded for a Constitution Assembly. The Constitution Constitution Assembly was set up as per the recommendation of the Cabinet Commission. Tanda ni kena lihat kalau statement ni kalau anak karakter ni allah dah ni. Apa itu lelai? Ceri lelai samsi peragat bi cerita ni lelai naalum answer option B ya ana, okay? Three and four memang dah lelai correct ana. Warna lelai ceri lelai doubt anda tu faculty par ni lelai. Ini lelai naalum, kita presently ceri B ana, kita naalum kita official key mana tu? Macam la karya ni lelai kita cekik, okay? Ipa presently ni lelai B ya ada ni lelai answer ni lelai. Dan lelai three and four statement ni memang dah lelai correct ana. So the option is B, okay? Karena statement type cerita ni lelai ana, kita naalum lelai jila analysis ni lelai matra ni answer ni lelai itu sahdi kulo, okay? Tu ada tough level question, orang orang ribut lelai, mana orang orang lelai sekarang. Sebenarnya orang orang ribut lelai, 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 orang orang Preamble contains the fundamental principles. Okay, all the above and all the other ones are the answer right. Okay. Another question, which of the following is not a common feature of federalism in USA and India? USA and India are not a common feature of federalism. We have to answer the most of our questions. We have to answer the most of our questions. The first option is the distribution of powers between the Union and States, the existence of the Supreme Court, the two sets of judicial organization, written constitution. The answer I got is option C, two sets of judicial organization are the answer. The right to education has been placed in the Indian Constitution address. This is the answer to all of us. The answer is the 86th Amendment Act. There is no confusion about the 86th Amendment Act. The answer is the answer to all of us. 
അടുത്ത് വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതും താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ആണ് അല്ലേ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ അടുത്ത വിച്ചോ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് വളത്തോൾ നാരായണ മേനോ വളത്തോൾ നാരായണ മേനോ വർക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഭദ്ര വിപ്ലവം ദുരവസ്ഥ കരുണ ചിത്രശാല ആൻസർ ഈസ് ഭദ്ര വിപ്ലവം ഓക്കെ സോറി ഭദ്ര വിലാപം ഓക്കെ ഭദ്ര വിലാപം വിപ്ലവം അല്ല ഭദ്ര വിലാപം ഈസ് യുവർ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക യുവർ സിക്സ്ത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത വിച്ചോ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് റോങ്ലി മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കാനാണ് കുമാരനേശൻ പ്രവർത്തനം ഉള്ളൂരസ് പരമേശ്വരൻ്റെ വൃത്തമെഞ്ചറി അതുപോലെ തന്നെ എ ആർ രാജവർമ്മ ഭാഷാഭൂഷണം ദെൻ ജി ശങ്കര കുറുപ്പ് പതികൻ്റെ പാട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത് സി ആണ് ഇത് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ റോങ്ലി മാച്ച്ഡിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ഇത് ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്ട്ലി മാച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്ട്ലി മാച്ചഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത് കെ പി കേശവ മലയാള രാജ്യം സി വി കുതിരാമ മലയാള മനോരമ കണത്തിൽ വർഗീസ് മല കേരള മോദി സി പി എസ് ദേനോൻ വിദ്യ വിനോദിനി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് അടുത്ത വെച്ച് വന്ന് ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഓദർ ഓഫ് പാട്ട ബാക്കി എം പി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭദ്രപ്പ കെ ദാമോദരൻ എ വി കൃഷ്ണപിള്ള യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി കെ ദാമോദരൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് വന്ന് ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവൻറ്റുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡർ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആദ്യം ഒക്കറേത് തൊട്ട് ലാസ്റ്റിലേക്ക് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചത് ആദ്യം ചാന രജിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ആണോ വൈക്കം ആണോ ഗുരുവായൂർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ ആദ്യം ചാന രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ദെൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ ദെൻ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് അല്ല മെമ്പർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ യു എസ് ജപ്പാൻ ആ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസ് അല്ല കേട്ടോ ഫ്രാൻസ് അല്ല സോ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രാൻസ് അല്ല വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ലിങ്ക്ഡ് ഐ സി ഡി എസ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ടു അംഗൻവാടി സർവീസ് അംഗൻവാടി സർവീസിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് കുറച്ച് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ഉത്തരം ഈസ് ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഓക്കെ ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത വെച്ച് ഇസ് ദ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ചീഫ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ആർമി പ്രസിഡന്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പുതിയ ചീഫിൻ്റെ പേര് ആണ് ഇത് പിന്നെ താരതമ്യേന നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം എം എം നരവാണെ ആരാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചീഫായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അടുത്ത ദിവസം വെനു ഓഫ് ദ ഫോർട്ടീൻ ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സനദർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാലാമത്തെ ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റ് ടോക്കിയോ പാരീസ് ന്യൂയോർക്ക് ബീജിങ് ബീജിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ ബീജിങ്ങിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സമ്മിറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റിൻ്റെ വെന്യൂ ബീജിങ് ആണ് അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ക്രിക്കറ്റായിട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ സിക്സ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ്സ് ഓക്കെ ആറ് ലോകകപ്പുകൾ കളിച്ച വുമൺ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ക്രിക്കറ്ററാണ് നമ്മുടെ മിതാലി രാജ് ഓക്കെ അത് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പഠിച്ചതായിരിക്കും മിതാലി രാജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ ആൻസർ നമുക്ക
മനസ്സിലായി ഓക്കെ വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും അറിയണം നമ്മൾ എന്നാലും മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആപ്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തലശ്ശേരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസല എവഞ്ചിക്കൽ എവഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ തലശ്ശേരി ഐ തിങ്ക് സോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആൻസർ സോ ആൻസർ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ദ ബുക്ക് ഓഫ് കേരള സിംഹം ഓക്കെ കേരള സിംഹം റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എം പണിക്കറാണ് കേട്ടോ കെ എം പണിക്കറാണ് കേരള സിംഹം എന്ന ബുക്കിൻ്റെ ഉടമ ദ സ്ലോഗൻ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക് കളർ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേമസ് സ്ലോഗൻ പുന്നപ്ര വയലർ സ്ട്രഗിളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലോഗനാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു അനാലിസിസിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജി കെ ആണ് ജി കെ മാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ജി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇത് എന്തായാലും ഡൗട്ടാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ജി കെയിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും കിട്ടേണ്ടതാണ് സാമാന്യ രീതിയിൽ കുറച്ച് നോക്കി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എയ്റ്റ് ടു ട്വൻ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിയാക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇൻ എ എം ട്രാൻസ്മിഷൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററീസ് ഓക്കെ എ എം ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കേട്ടോ ഉത്തരം ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇത് ഈസി കുറച്ചും കൂടി താരതമ്യം എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് എൻഡ് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാമെങ്കിലും വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരും അത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറായിട്ട് ഈ ഒരു സെഷനിൽ കാണരുത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കുകളൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എം ട്രാൻസ്മിഷൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പ്രീ എംഫസിസ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് പ്രീ എംഫസിസ് സർക്യൂട്ട് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ മോഡുലേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ മോഡുലേഷൻ സർക്യൂട്ടിന് മുന്നേ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഓപ്ഷനുകൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആൻസറുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡീ മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ സാർ ഡീ മോഡുലേഷൻ എവിടെയാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഏരിയ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റേഡിയോ റിസീവർ ആൻസർ ഈസ് യുവർ റേഡിയോ റിസീവർ ദൻ ഇൻ എഫ് എം ദ ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ഡിക്രീസ് ബൈ എഫ് എമ്മിലെ ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സിന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബൈ ഡിക്രീസിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിയേഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് കീപ്പിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് കേട്ടോ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിവിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ടെലിവിഷൻ ദ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ടെലിവിഷനിലെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റാസ്റ്റർ വിത്ത് ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ റാസ്റ്റർ വിത്ത് ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അടുത്ത് ബലൂൺ ബി എ എൽ യു എൻ ഇൻ എ ട്രീ വി എ ട്രാൻസ്ഫീസർ ട്രീ റിസീവർ ഇസ് ലൊക്കേറ്റർ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫീഡറിൻ്റെയും റിസീവറിൻ്റെയും നടുവിലാണ് സോ ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഫീഡർ ആൻഡ് റിസീവർ ഓക്കെ എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്
അപ്പോൾ ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് കളർ പിക്ചർ ട്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ കളർ ടി വിയിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് കളർ പിക്ചർ ട്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എന്ത് ഏത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എഫ് എം ആണ് കേട്ടോ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എം ട്രാൻസ്ഫർ ടി വി സിഗ്നൽസ് എം ഷോർട്ട് വേവ് എഫ് എം മൈക്രോവേവ് എന്നുള്ളത് എഫ് എം ആണ് നമുക്കൊരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് വേവ് സ്ക്വൈ വേവ് സ്പേസ് വേവ് സർഫസ് വേവ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് വേവ് ആണ് കേട്ടോ സ്പേസ് വേവ് ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ എം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മോഡുലേഷൻ എ എമ്മിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വെൻ യുവർ കരിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽസ് യുവർ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കരിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സൂപ്പർ ഹെട്രഡോയൻ ഹെട്രോഡയൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചാൽ ഹയർ ദാൻ ദ ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ഇൻകമിങ് സിഗ്നലിൻ്റെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് സൂപ്പർ ഹൈട്രോഡയൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കരിയർ റിമെയിൻ സെയിം ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ കരിയർ വേരിയസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ കറക്റ്റ് ആണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻസ് ആർ ഇൻഫിറ്റ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓൾ ദി അബോവ് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ദി ആൻഡന ടൈപ്പ് വിത്ത് ടി വി റിസീവർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡന ടൈപ്പ് ടി വി റിസീവറിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡന ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന ചോദ്യം അത് യാഗി ആൻഡിനയാണ് കേട്ടോ യാഗി ആൻഡന വേറെ റോമിക് ആൻഡന ലൂപ്പ് ആൻഡന വി ആൻഡന എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ യാഗി ആൻഡനയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടി വി സിസ്റ്റം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വീഡിയോ ഐ എഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഐ എഫ് ഈസ് എത്രയാണ് ടി വി സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം എനിക്ക് പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടു വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ആൻസർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ ദ ടെലിവിഷൻ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ടെലിവിഷൻ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതാണെന്നാണ് ഡി എസ് ബി എസ് എസ് ബി വി എസ് ബി അതാണ് സപ്രസ്ഡ് കാരിയർ ഡി എസ് ബി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു ആൻസർ ബി വി എസ് ബി ഓക്കെ വി എസ് ബി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ഷാഡോ മാസ്ക് ഇൻ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഈസ് യൂസ് ടു ഷാഡോ മാസ്ക് കളർ പിക്ചർ ട്യൂബിലെ ഷാഡോ മാസ്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് യുവർ എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഈച്ച് പ്രൈമറി കളർ ബിങ് ഹിറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡോട്ട്സ് ഇൻക്രീസസ് സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് B. Ensure the, ensure that each primary color beam hits only its own dots. That is the color TV system in India. India is the color TV system in PAL system, PAL system. Common question. Which among the following optical devices allows light to pass through them in only one direction? One direction will follow the light to pass through the optical device. It is an optical circulator. The rest of the optical options are splitter, isolator. കപ്ലർ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സർക്കുലേറ്റർ ഓക്കെ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഇൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓക്കെ ഇത് ആക്സിലറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ലോഡിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ലോഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ മെ
then if the synchronization between the transmitter and receiver are false which of the following pulse system would be affected okay synchronization transmitter receiver and synchronization fall aayumbo edu pulse system aanu affect cheyanu nichcha ppm aanu ate pulse uh, position modulation adana affect cheyada pam pwm onnu alla okay ppm aanu answer or if the radius of split cell uh, is 50 percent of the radius of the original cell radius 50 uh, original cell is 50% anengil coverage coverage area of split cell is uh, dash the coverage area of the original cell original cell inde etra coverage irikum radius half radius half avunu so the answer will be 1/4 okay original cell inde 1/4 irikum answer which among the following is the decentralized hand off protocol and distributes the hand off decision process so arnaya your answer is uh, mobile assisted hand off okay hand off process aanu adulla oru question aanu adu adinde ഹാൻഡ് ഓഫ് പ്രോസ് നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾ മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മൊബൈൽ കൺട്രോളിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് യുവർ ആൻസർ ഈസ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ അപ്ലൈ ടു ദ യോക്ക് ഇൻ എ ടി വി റിസീവർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആംബ്ലിഫൈഡ് വെർട്ടിക്കൽ സിംഗ് പൾസ് സോ ടൂത്ത് വോൾട്ടേജ് യുവർ ആൻസർ ഈസ് സോ ടൂത്ത് കറണ്ട് ഓക്കെ സോ ടൂത്ത് കറണ്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പ് അല്ലെ നമ്മുടെ പി എൽ എൽ ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എ എം ഡി മോഡിലേറ്റർ എഫ് എം ഡി മോഡിലേറ്റർ എ എം റിസീവർ എഫ് എം റിസീവർ അപ്പോൾ ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്സ് നമുക്ക് ഏതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ആൻസർ ഈസ് എഫ് എം ഡി മോഡിലേറ്റർ ഓക്കെ എഫ് എം ഡി മോഡിലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പവർ ഓഫ് എ നയൻറ്റി വൺ പേഴ്സൺ ഒരു പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഓഫ് എ നയൻറ്റി വൺ പേഴ്സൺ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡിന ഇത് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വേർഡ്സ് ഓക്കെ അത് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പവർ കാണാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് വരിക യുവർ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ഇൻപുട്ട് പവർ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ ഇൻപുട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വാട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫിഷ്യൻസി നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരു ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അല്ല ആക്ച്വലി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പവർ ആണ് ഓക്കെ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് യുവർ പവർ ഇൻപുട്ട് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വാട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വാട്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂ ടു സ്മോളർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹെലിക്സ് കമ്പയർഡ് ടു വേവ് ലെങ് വിച്ച് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ് മോഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഹെലിക്ക് ലാൻഡിൽ ഹെലിക്ക് ലാൻഡിലെ ഒക്കെ റേഡിയേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഉത്തരം എലിപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിയൽ നോർമൽ സർക്കുലർ ആണ് ആക്ച്വലി ആൻസർ ഏതാണ് നോർമൽ ആണ് ഓക്കെ നോർമൽ ആണ് നമുക്കൊരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആൻറ്റിന റെസിസ്റ്റൻസ് ആസ് ഫോർട്ടി ഓം ആൻറ്റിന റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഓം റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഓക്കെ ആൻറ്റിനയുടെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് കാണുന്നത് ആൻഡ്രിയൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ലൈക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് യുവർ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഒരു പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എ ഡി സി ആണോ ഹൈപ്പാസ് ആണോ ബാൻഡ് പാസ് ആണോ ആൻസർ ഈസ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഓക്കെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത വെച്ചാൽ ഫോളോയിങ് ഫിനോമിന കോസ്ഡ് വെൻ റേഡിയോ വേവ്സ് ട്രാവൽ ഇൻ ടു ഓർ മോർ പാത്സ് ഡ്യൂറിങ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ രണ്ടോ അല്ല അതിലധികം പാത്സിൽ പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ റേഡിയോസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സ്ലോ ചേഞ്ചിങ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നൽസ് അത് റിസീവിങ് ഇറ്റ് ഈ ഒരു ഫിനോമിന അതിൻ്റെ ഫിനോമിന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫേഡിങ് ആണ് കേട്ടോ അബ്സോർപ്ഷൻ ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് എന്നല്ല ഉത്തരം ഏതാണ് ഫേഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആൻസർ ഈസ് ഫേഡിങ് അടുത്തത് റീജൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വേവ്സ് റിസീവ്ഡ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റ് വർ ദ സ്കൈ വേവ്സ് റിട്ടേൺസ് ദർത്ത് ദർത്തിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്കിപ്പ് സോൺ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതാണ് സ്കിപ്പ് സോൺ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കിപ്പ് സോൺ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കിപ്പ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ അടുത്തത് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് കോസസ് ദ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു എർത്ത് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ലയേഴ്സ് ഓഫ് അയണോസ്ക്യർ ഓക്കെ അയണോസ്ക്യർ ലെവലിൽ ഏതാണ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് വെച്ചാൽ ഓൺലി റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ബാക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നല്ല നമുക്ക് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മോഡലേഷൻ ഇസ് ഗീവൺ ടു ദ കരിയർ ഓഫ് എൻ എ എം സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ആസ് എ പവർ ഓഫ് തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം കരിയറിൻ്റെ പവർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് അപ്പോൾ കരിയറിൻ്റെ പവർ പറഞ്ഞാൽ പി സി എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിളിക്കാം പി സിയുടെ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് ആണ് ദൻ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മോഡലേഷൻ മോഡലേഷൻ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡലേഷൻ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റർ പവർ ഇൻ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഓക്കെ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിലെ പവർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഫോർമുല പി സി ഇൻ ടു യുവർ എം സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ടു എം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അറുപത് ശതമാനമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ ഫോർ സർ ആൻസർ ഈസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ ഫോർ നയൻ ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് സോ യുവർ ആൻസർ ബി നയൻറ്റി വാട്ട്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത്ര വരിക നയൻറ്റി വാട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒന്നും മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നും വൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹോപ്പ് യു യു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും പറ്റിയിരുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഓവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എഫ് എം ഓവർ എ എം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിയേഷൻ ഹയർ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി സ്മോളർ ബാൻഡ് വിത്ത് റിസപ്ഷൻ ഈസ് ലെസ് നോയ്സ് ഉത്തരം ഡി ആണ് റിസപ്ഷൻ ഈസ് ലെസ് നോയ്സ് എന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടി വരുന്ന നാൽപ്പതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിൽ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പിന്നെ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അടുത്ത സെറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് സെറ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കുറച്ചും കൂടി ടഫർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി ടഫർ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് എന്നാലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഞാൻ എത്ര അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇ
അടുത്തത് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എസ്ക്യൂറിയൽ കെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ലോഡും ആയിരിക്കും കേട്ടോ ലോ അറ്റ് ലൈറ്റ് ലോഡ് ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടാൻ തീരെ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക്ക് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പഠിച്ച് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ പ്യൂർ എലക്ട്രിക്കുലാറിന് തന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സങ്കടപ്പെടാണെന്നില്ല ലീവിറ്റ് ഓക്കെ ആർക്കും കിട്ടില്ല സ്ലിപ്പ് ഇൻഡ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ ബൈ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഉത്തരം ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ വൈറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സിംഗ്ലൈസേഷൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ലാമ്പ് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക്ക് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെ കളർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് അത്ര ഡെപ്ത് ആയിട്ടൊന്നും ആരും പഠിക്കുന്നില്ല അത് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിലാകും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ആർക്കും കിട്ടില്ല ഓക്കെ പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ആരും ചെയ്യില്ല ഡോൺ വറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കോസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്പാർക്കിംഗ് അടുത്ത ബ്രഷസ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്രഷസിൻ്റെ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ കോയിലിൻ്റെ ദാർമേച്ചർ ഡിഫക്റ്റീവ് പോൾ ഷൂ ഇൻകറക്റ്റ് ബ്രഷ് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ബ്രഷും ഡിഫക്റ്റീവ് ഇൻ്റർപോൾസും കറക്റ്റാണ് ഓപ്പൺ കോയിൽ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ ആസ് ഓഫ് നോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദർ ആൻസർ ആസ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഇത് തൊട്ട് മാരറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും മെറ്റീരിയൽ സ്ലൈറ്റ്ലി റിപ്പൾഡ് ബൈ മാരറ്റ് റിപ്പൾഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് മാരറ്റായിരിക്കും ഡയാ മാരറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെ എത്രയോ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതാണ് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനറ്റൈസിംഗ് സ്റ്റീൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിരവധി തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇത് ഈ അടുത്ത റീസെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ പി എസ് സി യുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് പി എസ് സി പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയ ഒരാൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ലോ പെർമബിലിറ്റി ഓക്കെ ലോ പെർമബിലിറ്റി ആയ കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി നമ്മുടെ മാനറ്റൈസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ മാനറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം കാരണം മാനറ്റൈസേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ടേമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ മാനറ്റൈസേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർമബിലിറ്റി ടേം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ ഇതെന്താണ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒരിക്കലും മാനറ്റൈസേഷൻ അല്ല കൊറോഡ് ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ മാനറ്റൈസിൽ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല എന്തായാലും മാനറ്റൈസേഷൻ പെർമബിലിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഗസ് വർക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആക്കാം അത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ നല്ല രസകരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തിനാണ് ചായത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസുലേഷൻ നാലാം തോന്നി ഇൻസുലേഷൻ നോക്കുക തിരിച്ച് എഴുതിയേക്കാണ് ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് എന്നിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ രസം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ മാറ്റി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എന്തായാലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ദിവസം വെച്ചാൽ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം മെഗറ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് പക്കയാണ് അതിൽ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലക്സ് മീറ്റർ മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വർക്ക് നല്ല ലക്സ് മീറ്റർ നമ്മളെ ഇലിമിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്തായാലും ഇതല്ല ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡിയ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നാലാം ഓപ്ഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രശ്നം തീരും എന്താ ടാക്കോ മീറ്റർ ആർ പി എം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ട
ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ആറൽ സർക്യൂട്ടില് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു അതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റേ വരുന്നില്ല അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറല്ല ആറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ടു ഓൺലി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും പൊതുവേ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും ഇത് ഈ തരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആൻസർ ടു ഓൺലി ആണ് അടുത്ത് ഡെൽറ്റ കണക്ട് ലോഡ് ഇഫ് വൺ ഓഫ് റെസ്റ്റർ ഈസ് റിമൂവ് ദ പവർ വിൽ ബി ഇതൊരു കുറച്ച് ടഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാരണം തന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അത് നമ്മളൊരു ഡെൽറ്റ ലോഡ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ ഹാവിങ് ആർ 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 മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാന്ന് അറിയണം ടു ബൈ ത്രീ ആർ ആണ് ആർ പാരലൽ ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർ പാരൽ ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതായത് ഒരു റെസ്റ്റർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ പാരൽ ചെയ്യുക മറ്റേത് അപ്പോൾ ആർ പാരലൽ യു ആർ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള റെസിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ അക്രോസുള്ള റെസിസ്റ്റർ കാണുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇൻറ്റു യു ആർ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ത്രീ ആർ അതാണ് എന്ത് ടു ബൈ ത്രീ ആർ നിങ്ങൾ പവർ എടുക്കുക പവർ പി എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം വി ഫേസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് വി ഫേസ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക ആർ ഇക്വലൻ്റ് കിട്ടിയ അത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ആർ ആണ് ത്രീ മുകളിലേക്ക് പോയി യുവർ ആൻസർ ബി ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി ഫേസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ആർ ആർ ഇതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പവർ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ത്രീ ബൈ ടു വി ഫേസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഈ റെസ്റ്റർനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇതില്ല അതില്ല അതില്ലെങ്കിൽ ആരേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെയാണുള്ളത് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇക്വലൻ്റ് റെസ്റ്റർ എന്തായിട്ട് വരിക രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ആറ് സീരീസ് അപ്പോൾ ഇക്വലൻ റെസ്റ്റർ വിൽ ബി ടു ആർ സോ നിങ്ങളുടെ പവർ എന്ത് വരും പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് യുവർ പി ടു അപ്പോൾ പവർ ടു അത്ര കിട്ടി വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ഇക്വലൻറ്റ് കിട്ടി പവർ വൺ അത്ര കിട്ടി ത്രീ ബൈ ടു വി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് തന്നെ പവർ എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പവർ എന്തായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നോക്കൂ പവർ വണ്ണ് ഇതാ ഈ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയല്ലേ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ഇക്വലൻ്റ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പവർ ടു ഇത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ പവർ ടു സോ നിങ്ങളുടെ പവർ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ടൈംസ് യുവർ പവർ ടു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് പവർ ടു ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പവർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് യുവർ പവർ വൺ സോ യുവർ ആൻസർ ബി വൺ ബൈ വൺ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെൽറ്റ കണക്ടഡ് ലോഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറും ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ലോഡ് എന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഹാഫ് ആണ് ആവുക ഓക്കെ സ്റ്റാർ ലോഡിൽ പറഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഹാഫ് ആവും അത് പിന്നെ പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക യുവർ ആൻസർ ഇസ് വൺ തേർഡ് ഓക്കെ വൺ തേർഡ് ആണ് അത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതും കിട്ടാനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് സാധ്യത കുറവാണ് അടുത്ത ഫോം ഫാക്ടർ ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് എന്തായാലും കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആവറേജ് വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആറാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ദൻ ലോ റിട്ടേൺ ഇത് എന്തായാലും കിട്ടും ഏഴാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ലോ റിട്ടേൺ ഡ്യൂട്ടി മെറ്റീരിയൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടെമ്പററി മാനറ്റ് വളരെ ചെറിയ മാനറ്റിസ്ഥിന് മാത്രം അതായത് നിങ്ങൾ തൽക്കാല ആവശ്യത്തിന് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ടെമ്പററി മാനറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെവൻത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് വിൽ ബി യുവർ ദിസ് ദൻ ദിസ് മേ ബി യുവർ എയ്ത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് പക്ഷേ എയ്ത്ത് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല കാരണം റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏതാണ് മ്യൂആർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം മാനറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫ്ലക്സ് അതേപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ 
അടുത്ത ദിവസം ഇതെന്തായാലും കിട്ടും മേക്കർ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇതെന്തായാലും കിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും എന്താണ് കടലേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡെഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെഡ് ഷോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആലോചിക്കുക വെറുതെ ഷോർട്ട് ആലോചിക്കുക മേക്കർ അപ്പുറം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡീഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടോർക്ക് പ്രപ്പോഷൻ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് പൂജ്യം അപ്പോൾ മെഗർ എപ്പോഴും റീഡ് ചെയ്യുക ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കർക്ക് ആൻസർ വിൽ ബി സീറോ റീഡി എയ്ത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ഷുവർ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സീറോ റീഡി അടുത്ത് എന്തായാലും കിട്ടും ഹൗ മെനി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞതാണ് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൂളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയായിരിക്കും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു കൂളമ്പ് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ഏറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടെൻ ഡേസ് ഏറ്റിംഗ് കണ്ടില്ലേ ടെൻ ഡേസ് ഏറ്റിന് ഓപ്ഷൻ ആണ് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ പക്ക അറിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ടെൻ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം എന്തായാലും കിട്ടും ഒരു പ്യൂർ ഇൻഡക്ടറിലെ പവറും പവർ ഫാക്ടറും ഒക്കെ എന്താണ് പൂജ്യമാണ് കാരണം ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഒരു പ്യൂർ ഇൻഡക്ടറിൽ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈ ആണ് കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ വി ഐ കോസ് ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് സോ ഒരു പ്യൂർ ഇൻഡക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ പ്യൂർ കപ്പാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ യുവർ പവർ വിൽ ബി സീറോ അടുത്തത് ഇഫ് എ ചോക്ക് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ എ സി ട്യൂബ് സർക്യൂട്ട് എന്ന ട്യൂബ് ഈസ് ഇത് വളരെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒക്കെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വന്നതെങ്കിലും അതിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടേണ്ടതാണ് ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കരുതുക പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി കെയിലും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇൻ യുവർ ജി കെ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇൻ യുവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇത്ര കിട്ടിയാൽ മതി ഇത്ര കിട്ടിയാൽ പറ്റിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് ഒരു പത്ത് കിട്ടിയാൽ ഒരു എട്ട് എട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആയി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കായി ബാക്കി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എളുപ്പമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എളുപ്പമായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എളുപ്പമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ അറ്റംപ്റ്റുകൾ നേടാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാണെന്ന് ഇത്ര കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഇത്ര കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സേഫ് സോണിലാണ് കേട്ടോ ഡോൺ വറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് ദിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡി എച്ച് സി പി സർവർ പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡാഷ് ടു ദ ക്ലൗണ്ട് യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഇച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ടോകോൾ യൂസ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഓഫ് ടി സി പി വർ ഐ സി പി മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡി പി ആണ് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഓക്കെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സിൻ്റെ പേര് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അലൗസ് യൂസേഴ്സ് ടു യുവർ വെബ് പേജ് വെബ് പേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ഡൊമൈൻ നെയിം കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഐ പി അഡ്രസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡി എൻ എസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡി എൻ എസ് ആണ് കോർ ഓഫ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോർ എന്ന് വെച്ചാൽ കെർണലാണ് കേട്ടോ കെർണൽ
സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് വി എൽ എസ് ഐ വാക്യൂം ട്യൂബ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൈക്രോ പ്രൊസസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അടുത്ത ചൂസ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കുറേ വേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് കീപ്സ് ട്രാക്ക് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടർ എത്രയോ തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത വിച്ച് ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂസ് ടു സ്കാൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഏതാ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കറോസിയർ അല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെഗനേഷൻ ആണ് ബാർ കോഡ് റീഡർ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മീൻസ് വളരെ ഈസി ആണ് ഓക്കെ വി ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എനിക്ക് എൻഹാൻസ്ഡ് ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഹാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് പിക്സൽസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ അവസാനിച്ചു വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കണ്ടെടുത്തോളം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സി എസും വളരെ എളുപ്പമുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ സി എസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നല്ല എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ജി കെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ അത്യാവശ്യം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ജി കെയിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞു ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജി കെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഇ ആയാലും പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ രണ്ടും കൂടി നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ചെണ്ണം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം കിട്ടിയാൽ തന്നെ മതിയാവും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി അല്ലേ ബൈ ഫോർട്ടിയിൽ നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നല്ലൊരു സ്കോർ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ സി എസിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി എസ് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് സ്കോർ ചെയ്യാം അല്ലേ സി എസ് മാത്രമായിട്ട് മിനിമം സി എസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ചൊക്കെ എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അതൊരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ ഒരു അമ്പത് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ സി എസ് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും പറ്റും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ ട്വൻറ്റി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഏകദേശം ഒരു അനാലിസിസ് വെച്ച് ഈസി ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടോപ്പിക്സ് എന്നൊരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സി എസ് എന്ന് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഈ ജി കെ ട്രിപ്പിൾ ഇ എല്ലാ അടക്കം ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച
അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോൾ ചെയ്യുക എക്സാക്റ്റ് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പോൾ ചെയ്യുക ആ പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഒക്കെ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് സ്കോർ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി പറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും മാർക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാർക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു സെഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വേക്കൻസികൾ നമ്മുടെ എത്ര പേർ ലിസ്റ്റ് ഇടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് പറയാം എന്തായാലും ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് സ്കോർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം എന്നിട്ട് ഞാനിത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആ നിങ്ങളെ പോളോ ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല എക്സാം ആണ് ഒരു മോഡറേറ്റ് എക്സാം ആണ് ആക്ച്വലി വലിയ ഈസി അല്ല നല്ല മോഡറേറ്റ് എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഡീസെൻറ്റ് സ്കോർ ആണ് കാരണം ഫിസിക്കൽ ഉള്ള എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ വലിയ ലിസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി അത് ഫിസിക്കലിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആ റേഞ്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ ഇടയിലെ മാർക്കാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലിൽ പോകണം ഫിസിക്കൽ ലേറ്റ് ആക്കരുത് ഇപ്പോഴേ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലിസ്റ്റുകളിൽ കയറി പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം വളരെ ലോ മാർക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അതായത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് മുപ്പതിന് അമ്പതിന് ഇടയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലിസ്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പോളൊക്കെ വന്നിട്ട് ശേഷം ഇൻഷുറായിട്ട് പറയാം എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലൊക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ സെഷനുകളും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല എല്ലാവരും പോളിടുക നമുക്ക് വീണ്ടും ചാനലിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ ഈ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നടത്തിയ നമ്മുടെ ഈ സെഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ്മുടെ ചാനലിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു സെഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സോ 